Dear friends, welcome to Come On Children. Today, I'll help you to solve all the textual activities in the chapter The Book of Nature in Unit 3. This chapter in the first part video is uploaded in the chapter. If you have any questions, please click on the link in the description. In this unit, you can search the first chapter in the class. You can search the Come On Children in the playlist. There are 7 questions in this chapter. First one, what is the author trying to tell his daughter? What is the author trying to tell his daughter? എന്താണ് നെഹ്റു ഇന്ദിരയ്ക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ഭൂമിയുടെ കഥയാണല്ലേ ദ ഓദ് ഈസ് ട്രാങ് ടു ടെൽ ഹിസ് ഡോട്ടർ ദ സ്റ്റോറി ഓഫ് അവർ എർത്ത് നെഹ്റു സേസ് ദാറ്റ് ഹി കനോട്ട് ഹാവ് ടോക്സ് വിത്ത് ഹിസ് ഡോട്ടർ വൈ എന്തുകൊണ്ടാണ് മകളുമായി സംസാരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് നെഹ്റു പറയുന്നത് നെഹ്റു അലഹാബാദിലും ഇന്ദിര മുസൂറിയിലുമാണല്ലേ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഒരുമിച്ചുള്ള സംസാരം സാധ്യമല്ല നെഹ്റു കനോട്ട് ഹാവ് ടോക്സ് വിത്ത് ഹിസ് ഡോട്ടർ Because he is in Allahabad and his daughter is in Mussoorie. Why did Nehru say that Indira would read about the earth in fact books? Tadichu pustagangalil bhoomi ye kuruchu vayikyan Indira ki kariyum enna endu ondana Nehru paranyadu. When grows up, Indira would read more about earth from her textbooks and other fact reference books. Indira valida ombol avalukku അവളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളിൽ നിന്നും മറ്റ് തടിച്ച റഫറൻസ് ബുക്കുകളിൽ നിന്നും ഭൂമിയെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി വായിക്കാം എന്താണ് റഫറൻസ് ബുക്കുകൾ എൻസൈക്ലോപീഡിയ പോലെയുള്ള ധാരാളം പേജുകളുള്ള തടിച്ച പുസ്തകങ്ങളാണല്ലേ നമ്മളൊരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ വേണ്ടി ഇത്തരം പുസ്തകങ്ങളെയാണ് ആശ്രയിക്കുക വാട്ട് ഡസ് നെഹ്റു മീൻ ബൈ റീഡിംഗ് ദ ബുക്ക് ഓഫ് നേച്ചർ പ്രകൃതിയാകുന്ന പുസ്തകം വായിക്കുക എന്നതുകൊണ്ട് നെഹ്റു എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രകൃതിയെ നിരീക്ഷിക്കുക നമ്മുടെ സെൻസസ് എല്ലാം തുറന്നു വെക്കുക കണ്ണും കാതും മൂക്കും എല്ലാം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പ്രകൃതിയെ കാണുക അതിലെ ശബ്ദങ്ങൾ കേൾക്കുക മണങ്ങൾ അറിയുക ഇങ്ങനെ പ്രകൃതിയിലെ രഹസ്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കുക അതാണ് റീഡിംഗ് ദ ബുക്ക് ഓഫ് നേച്ചർ എന്നതുകൊണ്ട് നെഹ്റു ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബൈ റീഡിംഗ് ദ ബുക്ക് ഓഫ് നേച്ചർ നെഹ്റു മീൻസ് ഒബ്സേർവിംഗ് ദ നേച്ചർ ഓപ്പൺ ഓൾ യുവർ സെൻസസ് ടു നേച്ചർ സോ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ് സീക്രെറ്റ്സ് Pick out the sentences that show Nehru's love for nature. Nehru in the Prakriti Sneha Ngani Kinna sentences edalla maana. When you grow up, you will read about the story of earth and her pupils in fact books. You will find it more interesting than any other story or novel that you may have read. Prakriti Ede Katha Matti Endi Nei Kaalum Resagare Maana Ennu Nehru Parayumbo Adhehethine Prakriti Ode Ola Ishta Maana Kaani Kinna Tha. If a little pebble can tell you much, how much more could we learn from all the rocks and mountains and the many other things we see around us? Kallukalkum, malakalkum, charalinum okke parayaan ulladu keelkaan. Adha arayaan, prakridiyay kuruchu kooduthil manasil akkaan ulla adhehethindi agraham. Prakridiyod ulla sneham anu kaanikkinnadu, alay? What are the pages and alphabets of nature according to Nehru? Prakridi enna pustakathil e page gulum അതിലെ അക്ഷരങ്ങളും എന്താണ് എന്നാണ് നെഹ്റു പറയുന്നത് സ്റ്റോൺസ് റോക്സ് മൗണ്ടൻസ് റിവേഴ്സ് എക്സെട്ര ആർ ദി ഡിഫറെൻറ്റ് പേജസ് ഓഫ് നേച്ചർ ആൻഡ് ദ സയൻസ് ആൻഡ് സിമ്പിൾ സീൻ ഇൻ ദം ആർ ദ ആൽഫബറ്റ് ഓഫ് നേച്ചർ കല്ലുകളും പാറകഷ്ണങ്ങളും പർവ്വതങ്ങളും പുഴകളും ഇതെല്ലാം പ്രകൃതിയുടെ പേജുകളാണ് അതിൽ കാണുന്ന ചില സയൻസ് ആൻഡ് സിമ്പിൾസ് ചില അടയാളങ്ങളും സൂചനകളും ഒക്കെയാണ് അതിലെ അക്ഷരങ്ങൾ എന്തെല്ലാം അടയാളങ്ങളും സൂചനകളുമാണ് നാം പ്രകൃതിയെ വായിക്കാനായി ഉപയോഗപ്പെടുത്താറുള്ളത് ആകാശത്ത് മേഘങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ മഴ പെയ്യാൻ പോകുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അത് നമ്മൾ പ്രകൃതിയെ വായിക്കുകയാണ് അതിന് നാം ഉപയോഗിച്ചത് എന്താണ് മേഘങ്ങൾ മേഘങ്ങളെ കണ്ടപ്പോഴാണ് നമുക്കത് മനസ്സിലായത് അതൊരു സൈനാണല്ലേ ഒരു സൂചനയാണ് ഇത്തരം സയൻസും സിമ്പിൾസുമാണ് പ്രകൃതിയെ വായിക്കാനുള്ള ആൽഫബറ്റ് വാട്ട് ഡസ് നെഹ്റു മീൻ ബൈ ഗുഡ് ഐസ് ടു സി ആൻഡ് ഇയേഴ്സ് ടു ഹിയർ കാണാൻ നല്ല കണ്ണുകളും കേൾക്കാൻ നല്ല കാതുകളും വേണം എന്നതുകൊണ്ട് നെഹ്റു എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ബൈ ഗുഡ് ഐസ് ടു സി ആൻഡ് ഇയേഴ്സ് ടു ഹിയർ നെഹ്റു മീൻസ് ദാറ്റ് വൺ ഷുഡ് ഡിവലപ്പ് ദ എബിലിറ്റി ടു ലേൺ നേച്ചർ ത്രൂ കീൻ ഒബ്സർവേഷൻ ശ്രദ്ധാപൂർവമുള്ള നിരീക്ഷണത്തിലൂടെ പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനുള്ള കഴിവ് വളർത്തിയെടുക്കണമെന്നാണ് ഇതിലൂടെ നെഹ്റു അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഇനി ആക്ടിവിറ്റീസ് നോക്കാം ആക്ടിവിറ്റി വൺ I am afraid I can only tell you very little in these letters of mine. What does the expression 
ഐ എം എഫ് ഐ മീൻ ഈ കത്തുകളിലൂടെ വളരെ കുറച്ചേ നിന്നോട് പറയാൻ കഴിയൂ എന്ന് ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു ഐ എം എഫ് റൈഡ് എന്ന എക്സ്പ്രഷൻ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ചൂസ് ദ ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഫ്രം ദോസ് ഗിവൻ ബിലോ ഇൻ ദ ബോക്സ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ബോക്സിൽ നിന്നും അനുയോജ്യമായ ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത് എഴുതുക ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം നെഹ്റു ഈസ് അഫ്രൈഡ് ടു ടെൽ സംതിങ് നെഹ്റു എന്തോ പറയാൻ ഭയപ്പെടുന്നു ഇതല്ല അല്ലേ നെഹ്റു ഫീൽസ് ദാറ്റ് ഇന്ദിര വിൽ ബി ഫ്രൈറ്റൻഡ് നെഹ്റു വിചാരിക്കുന്നു ഇന്ദിര പേടിക്കുമെന്ന് അതുമല്ല നെഹ്റു ഈസ് ഡൗട്ട്ഫുൾ വെദർ ഹിസ് ലെറ്റേഴ്സ് വിൽ നോട്ട് ബി സഫീഷ്യൻറ്റ് ടു പ്രൊവൈഡ് കംപ്ലീറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ താൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ പൂർണ്ണമായ വിവരങ്ങൾ ഒരു കത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് നെഹ്റു സംശയിക്കുന്നു ഇതല്ലേ ശരിയായ ആൻസർ ആക്ടിവിറ്റി ടു നെഹ്റു ടെൽസ് ദ സ്റ്റോറി ഓഫ് എ പെബിൾ റീഡ് ഇറ്റ് നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിലെ ഒരു പാരഗ്രാഫാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ വായിക്കാം വൺസ് അപ്പോൺ എ ടൈം ലോങ് ലോങ് എഗോ ദ സ്റ്റോൺ വാസ് എ ബിറ്റ് ഓഫ് റോക്ക് വിത്ത് പ്ലെൻറ്റി ഓഫ് എഡ്ജസ്റ്റ് ആൻഡ് കോണേഴ്സ് പ്രോബബ്ലി ഇറ്റ് റെസ്റ്റഡ് ഓൺ സം മൗണ്ടിൻ സൈഡ് ദെൻ കെയിം ദു റെയിൻ ആൻഡ് വാഷ് ഇറ്റ് ഡൗൺ ടു ദ ലിറ്റിൽ വാലി വർ ഇറ്റ് ഫൗണ്ട് എ മൗണ്ടിൻ സ്ട്രീം വിച്ച് പുഷ്ഡ് ഇറ്റ് ഓൺ ആൻഡ് ഓൺ ടിൽ ഇറ്റ് റീച്ച് ദ ലിറ്റിൽ റിവർ ആൻഡ് ദി ലിറ്റിൽ റിവർ ടുക്ക് ഇറ്റ് ടു എ ബിഗ് റിവർ ആൻഡ് ഓൾ ദ വൈൽ ഇറ്റ് വാസ് റോളിങ് ആൻഡ് റോളിങ് അറ്റ് ദ ബോട്ടം ഓഫ് ദ റിവർ ഇറ്റ്സ് എഡ്ജസ്റ്റ് വർ വോൺ എവേ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് റഫ് സർഫസ് മേഡ് സ്മൂത്ത് ആൻഡ് ഷൈനി ദസ് ഇറ്റ് ബിക്കേം എ പെബിൾ ദ റിവർ ക്യാരി ഇറ്റ് എഗെയിൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് ബിക്കേം സ്മോൾ ആൻഡ് സ്മോളർ ടിൽ അറ്റ് ലാസ്റ്റ് ഇറ്റ് ബിക്കേം എ ഗ്രീൻ ഓഫ് സാൻഡ് ആൻഡ് ജോയിൻ ഇറ്റ്സ് ബ്രദേഴ്സ് അറ്റ് ദ സീ സൈഡ് ടു മേക്ക് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ബീച്ച് ദ ലിറ്റിൽ ചിൽഡ്രൻ യൂസ് ടു മേക്ക് ക്യാസിൽസ് ഔട്ട് ഓഫ് സാൻഡ് ഈ ഭാഗമൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നന്നായി വിശദീകരിച്ചതാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്താണ് ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ഇമാജിൻ ദ പെബിൾ ഈസ് ടെല്ലിംഗ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ സ്റ്റോറി ഹൗ വുഡ് ദ സ്റ്റോറി ബി ഇവിടെ നെഹ്റു ആണ് പെബിളിൻ്റെ കഥ പറഞ്ഞത് അല്ലേ ഇനി പെബിൾ സ്വയം അതിൻ്റെ കഥ പറയുകയാണെങ്കിൽ അതെങ്ങനെയിരിക്കും അതാണ് നമുക്ക് എഴുതേണ്ടത് നെഹ്റു പെബിളിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ ഉപയോഗിച്ചത് ഇറ്റ് എന്നാണല്ലേ നോക്കൂ പ്രോബബ്ലി ഇറ്റ് റെസ്റ്റഡ് ഓൺ സം മൗണ്ടിൻ സൈഡ് അത് ഒരു മൗണ്ടിൻ സൈഡിൽ റെസ്റ്റ് ചെയ്തു റെയിൻ വാട്ടർ വാഷ്ഡ് ഇറ്റ് ഡൗൺ മഴവെള്ളം അതിനെ ഒഴുക്കിക്കൊണ്ടുപോയി ഇറ്റ്സ് എഡ്ജസ് വേ വോൺ എവേ അതിൻ്റെ എഡ്ജസ് തേഞ്ഞുപോയി ഇങ്ങനെ അത് അതിനെ അതിൻ്റെ എന്നൊക്കെയാണ് നെഹ്റു പെബിളിനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് പെബിൾ സ്വയം എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് എന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെ മാറും ഐ മീ മൈ ഞാൻ എന്നെ എൻ്റെ എന്നൊക്കെയാവും അല്ലേ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മാറ്റി എഴുതേണ്ടത് വൺസ് അപ്പോൺ എ ടൈം ലോങ് ലോങ് എഗോ ദ സ്റ്റോൺ വാസ് ഇതെന്താകും I was a bit of rock with plenty of edges and corners. Probably it rested. That is what I did. I did what I did. Probably I rested on some mountain side. Then came the rain and washed it down. That is what I did. I did what I did. It married me. Then came the rain and washed me down to the little valley. were it found a mountain stream adu oru mountain stream kandu ennathu naan ennagum it mari i were i found a mountain stream which pushed it ivide it mari me ennagum enne push cheyidu ennanu parayendathu which pushed me on and on till it reached the little river അത് പുഴയിൽ എത്തുന്നത് വരെ എന്നാണ് ഇറ്റിനു പകരം ഐ എന്ന് എഴുതാ and the little river took it to a big river adine oru big river like kondu poi ennana enne ennana vendathu it mari me and all the while it was rolling and rolling at the bottom of the river it was rolling ennadathu i was rolling naan urulugi aayirunnu ennana vendathu its edges were worn away adinde edges theenju poi ende ennalle vendathu my edges were worn away and my rough surface made smooth and shiny thus it became a pebble it mari i enna ezhudanam naan oru pebble aayi mari the river carried it ennalla carried me enne carry cheydu again and it became smaller and smaller ennalla i became smaller and smaller naan cherudai cherudai vannu till at last it became a grain i became a grain of sand and joined its brothers അതിൻ്റെ ബ്രദേഴ്സ് അല്ല എൻ്റെ ബ്രദേഴ്സ് എന്നാണ് വേണ്ടത് ഇറ്റ്സ് എന്നതിന് പകരം മൈ എന്നെഴുതാം ഇതാ ഇവിടെ മുഴുവനായി മാറ്റി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് 
നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് എഴുതിയെടുക്കാം ആക്ടിവിറ്റി ത്രീ ദ പ്രസൻറ്റ് വേൾഡ് ഫേസസ് മെനി ത്രെഡ്സ് ഇറ്റ്സ് ഹാവ് ഡ്യൂട്ടി ടു പ്രൊട്ടക്റ്റ് നേച്ചർ ഇമാജിൻ ദാറ്റ് യുവർ സ്കൂൾ നേച്ചർ ക്ലബ് is organizing an awareness program to protect nature prepare a speech for the occasion ningada school nature club prakriti samrakshanate kuriche or awareness program nadathukayannu vicharikku aa programine vendi or prasangam thayaarakkanana parayunnathu or speech prepare cheyumbo nammal endellam karyangalana shraddhikkendathu features of a speech who is the speech addressed to ningal aarodaan samsaarikkunnathu സ്കൂളിലാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം നടക്കുന്നത് അവിടെ കേൾവിക്കാരായി ടീച്ചേഴ്സും കുട്ടികളും ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അല്ലേ ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ദ സെല്യൂട്ടേഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് സെല്യൂട്ടേഷൻ ആയിട്ട് വെക്കേണ്ടത് റെസ്പെക്റ്റഡ് ടീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ഹൗ വിൽ യു ബിഗിൻ ദ സ്പീച്ച് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ സ്പീച്ച് തുടങ്ങുക നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഇവിടെ ഒട്ടുകൂടിയിരിക്കുന്നത് ഏത് സന്ദർഭത്തിലാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണ് എന്നെല്ലാം പറയണം യു ക്യാൻ ബിഗിൻ യുവർ സ്പീച്ച് വിത്ത് എ കൊട്ടേഷൻ which lines would you like to quote ningalku chila quotations okke vechittu ningada speech thodanga chila mahanmarude vaakkalo allengil edengilum kavideyile lines o okke upayogikka what are the ideas that you wish to convey ini ningal parayan poguna topic ne kuriche ningade aashayangal ella vishadamayittu parayam sequence your ideas according to their order of importance ningal parayan poguna karyangal ellam koodi orubichu parayirathu നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ആശയങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യത്തിനനുസരിച്ച് അതിനെ ഒന്ന് ഓർഡർ ചെയ്യണം ക്രമീകരിച്ചിട്ട് വേണം പറയാൻ ഹൗ വിൽ യു കൺക്ലൂഡ് യുവർ സ്പീച്ച് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിക്കുക നമ്മൾ വളരെ വിശദമായി പറഞ്ഞ ആശയങ്ങളെ ഒന്ന് സമ്മറൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ചുരുക്കി ഒന്നുകൂടി സൂചിപ്പിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാക്കിയ സ്പീച്ച് നോക്കാം റെസ്പെക്റ്റഡ് ടീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് എവരി വൺ ആൻഡ് ഓൾ പ്രസൻറ്റ് ഹിയർ we all have gathered here to celebrate the world environment day under our school nature club nammude school nature club inde keelil environment day celebrate cheyanana nammal ellavarum ivide koodi irikkunathu on this occasion i would like to share my thoughts about the importance of the conservation of nature ee avasarathil prakriti samrakshanavumayi bandhapetta ende chila chindagal pangu vekkan njan aagrahikkunnu nature is a boon given to us as it protects crores of organisms living on the earth prakriti namukku kittiya oru varadanam aanu kaaranam adu bhoomiyil jeevikkunna kodanu kodi jeevigale samrakshikkunnu beautiful forests wonderful valleys amazing mountains blue sky vast oceans rain and rivers are all the gifts of nature manoharamaya kaadugalum taalvaarangalum parvathangalum neelaakashavum പരന്നു കിടക്കുന്ന സമുദ്രവും മഴയും പുഴകളും എല്ലാം പ്രകൃതി നമുക്ക് തന്ന സമ്മാനങ്ങളാണ് വിത്തൗട്ട് ദം ആ ലൈഫ് ഈസ് മീനിങ് ലെസ് ഇവയൊന്നുമില്ലാതെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് ഒരു അർത്ഥവും ഉണ്ടാവില്ല നമുക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ ഇതൊന്നുമില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല നേച്ചർ ഈസ് ദ മദർ ഓഫ് ഓൾ ആസ് ഇറ്റ് സസ്റ്റെയിൻ ഔർ ലൈഫ് നമ്മുടെ ജീവൻ നിലനിർത്തുന്നത് കൊണ്ട് പ്രകൃതി നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും അമ്മയാണ് ബട്ട് വി ദ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ആർ ഡിസ്ട്രോയിങ് ഇറ്റ് by using it in a wrong way and exploiting it ennal nammal manushyar prakrutiye seriyaya reethiyil upayogapeduthade adine choosanam cheythu nashippikkukeyana we are spoiling its balance due to our greediness nam nammude athyagraha moolam adinde balance prakrutiyude balance nashippikkukeyana the threat to environment is increasing day by day ഓരോ ദിവസം കഴിയും തോറും പരിസ്ഥിതിക്ക് നേരെയുള്ള ഭീഷണികൾ വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ് എന്തൊക്കെയാണവ rivers soil and air have been polluted pulagalum mannum vayum ellam malinigarikkapedunu forests are destroyed kaadugal vetti nashippikkapedunu wildlife is destructed kaattile jeevigalo avaye konnu edukkunu and vast open lands are consumed for buildings thurasaya sthalangalil ellam kettidangal nirmikkunu idellam bhoomikku nereyulla prakrutikku nereyulla manushyante kaiyettangal aanu Today's world is facing the biggest problem of global warming which has a serious impact on our nature. Innathe logam neridunna oru valiya prashnam aanu global warming. Idine kurichu ningal kettittundallo. Kramaadheedamayi choodu koodunnathum adinte phalamayi undavunna kaalavastha maatrangalum Antarctica ilokke manju urugunnathum idella ningal vaichittundavum illengil koodal manasilaakkanayi shramikkuga global warming prakrutiyil undaakkunna maatrangal prashnangal valare valudana. 
ഇതും മനുഷ്യൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ബൈ ടേക്കിംഗ് സിമ്പിൾ സ്റ്റെപ്സ് ലൈക്ക് പ്ലാന്റിംഗ് ട്രീസ് പ്രിവെൻറ്റിംഗ് ഡിഫോറസ്റ്റേഷൻ യൂസിംഗ് ഗ്രീൻ എനർജി ആൻഡ് സ്റ്റോപ്പിംഗ് യൂസ് ഓഫ് പ്ലാസ്റ്റിക് വി ക്യാൻ സേവ് അവർ നേച്ചർ കൂടുതൽ മരങ്ങൾ നടുകയും വന നശീകരണം തടയുകയും സോളാർ എനർജി പോലെയുള്ള മലിനീകരണം ഇല്ലാത്ത എനർജി ഉപയോഗിക്കുകയും പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഉപയോഗം നിർത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ നേച്ചറിനെ സംരക്ഷിക്കാം വി നീഡ് ടു എംബ്രേസ് എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ലിവിംഗ് പ്രകൃതിയോട് ഇണങ്ങുന്ന ഒരു ജീവിത രീതി നമുക്ക് വളർത്തിയെടുക്കണം ലെറ്റ് എസ് യുണൈറ്റ് ടു മേക്ക് അവർ എർത്ത് എ ബെറ്റർ പ്ലേസ് ടു ലിവ് ഭൂമിയെ കൂടുതൽ നല്ല ഒരു സ്ഥലമായി മാറ്റിയെടുക്കാൻ നമുക്ക് ഒരുമിക്കാം ഇൻ ദ എൻഡ് ഐ ജസ്റ്റ് വാണ്ട് ടു സേവ് ലവ് ദ നേച്ചർ ആൻഡ് സേവ് ദ നേച്ചർ It's always remembered that by saving nature, we are saving the mankind. Avasanamai, enikki onne parayaan ullu, pragridiye snehikyuga, pragridiye samrikshikyuga. Pragridiye samrikshikyunnadu vali, naam manushya gulathe thanne yana samrikshikyunnadu. Have a good day. Thank you. Inni ori editing anuladu, vaichu nokka. After reading the story of the pebble, Haritha, a student of class 6, attempted to write the story of a tree. But there are some errors in it. Help her edit the story. Pebble in the Katha Keta Pool, Aaran class le Haritha Enna Kutti ki Uri Katha Yedha Ndho Ni. Avala Uri Marathi Nde Katha Yana Yedhi Yedha. Pakshay, Adil Kursu Thetchikal Nunda Yedhi Yedhi Yedhi. Aas story on the edit chee yaan Avala Sahai Kena. Namukku Katha Vaichu Nokka. Once upon a time, the tree was a seed planted with a gardener. It rested on the soil till the rain came. The seed wished to see the outside world. It pushed out and sprout. From it, two tender green leaves peeped out. The cool wind touched its heart and sunlight shone upon it. It grew and danced in the breeze. The soil gave it food and water. It grew in strength and spread out its branches. It gave shade and people take rest under it. Katha, you have to say something about it. What do you think about it? വിത്ത് എന്നത് ഒരു എററാണ് എന്താണ് കാരണം വൺസ് എ പോണേ ടൈം ദി ട്രീ വാസ് എ സീഡ് പ്ലാന്റഡ് വിത്ത് എ ഗാർഡ്നർ വിത്ത് എന്നതിന് പകരം ബൈ ആണ് ചേർക്കേണ്ടത് ഒരാൾ ചെയ്ത കാര്യമാണ് അല്ലേ തോട്ടക്കാരനാണ് ആ വിത്ത് നട്ടത് അപ്പോൾ ബൈ ദ ഗാർഡ്നർ ഇറ്റ് റെസ്റ്റഡ് ഓൺ ദ സോയിൽ അത് മണ്ണിൽ വിശ്രമിച്ചു എന്നാണ് വേണ്ടത് ഓണിനു പകരം ഇൻ എന്ന് എഴുതുക ദ സീഡ് വിഷ് ടു സീ ദ ഔട്ട്സൈഡ് വേൾഡ് ആ വിത്ത് പുറം ലോകം കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചു കഥ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും കഴിഞ്ഞ കാര്യമായിട്ടാണ് എഴുതുക പാസ്റ്റ് ടെൻസിലാണ് എഴുതുന്നത് വിഷ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് വിഷ്ഡ് ഇറ്റ് പുഷ്ഡ് ഔട്ട് ആൻഡ് സ്പ്രൗട്ട് ആൻ എന്നതിന് പകരം എ എന്നാണ് എഴുതേണ്ടത് എ സ്പ്രൗട്ട് ഏതെല്ലാം സൗണ്ട്സ് വരുമ്പോഴാണ് ആൻ എന്ന് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എ ഇ ഐ ഒ ഉ ഈ സൗണ്ട്സിൽ തുടങ്ങുന്ന വേർഡ്സ് ആണ് എങ്കിൽ അതിന് മുന്നിൽ ആൻ ഉപയോഗിക്കാം ഇവിടെ സ്പ്രൗട്ടിന് സ് എന്ന സൗണ്ടാണ് തുടക്കത്തിൽ അതുകൊണ്ട് അതിന് മുന്നിൽ എ ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഫ്രം ഇറ്റ് ടു ടെൻഡ് ഗ്രീൻ ലീവ് പീപ്ഡ് ഔട്ട് ഇവിടെ രണ്ട് ഇലകളാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ലീവ്സ് ദ കൂൾ വിൻഡ് ടച്ച് ഇറ്റ്സ് ഹാർട്ട് ടച്ച് എന്നത് പാസ്റ്റ് ടെൻസിലേക്ക് മാറ്റണം ടച്ച്ഡ് ഇറ്റ് ഗ്രൂ ആൻഡ് ഡാൻസ്ഡ് ഇൻ ദ ബ്രീസ് ദ സോയിൽ ഗേവ് ഇറ്റ് ഫുഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ ഇവിടെ രണ്ട് സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ട് ഇറ്റ് ഗ്രൂ ആൻഡ് ഡാൻസ് ഇൻ ദ ബ്രീസ് പിന്നെ ദ സോയിൽ ഗേവ് ഇറ്റ് ഫുഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ ഇത് രണ്ടുകൂടി ഒന്നാക്കണം ആൻഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഇതിനെ കണക്ട് ചെയ്യാം ഇറ്റ് ഗ്രൂ ആൻഡ് ഡാൻസ് ഇൻ ദ ബ്രീസ് ആൻഡ് സോയിൽ ഗേവ് ഇറ്റ് ഫുഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ ഇറ്റ് ഗ്രോ ഇൻ സ്ട്രെങ്ത് ഗ്രോ എന്നത് പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിലാണ് അതിനെ പാസ്റ്റിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ ഗ്രൂ ഇറ്റ് ഗ്രൂ ഇൻ സ്ട്രെങ്ത് പീപ്പിൾ ടേക്ക് റെസ്റ്റ് അണ്ടർ ഇറ്റ് ജനങ്ങൾ അതിന് താഴെ വിശ്രമിച്ചു എന്നാണ് വേണ്ടത് പാസ്റ്റ് ടെൻസിലേക്ക് മാറ്റണം ടേക്ക് എന്നത് ടുക്ക് ആയി മാറും ഡിയർ ചിൽഡ്രൻ the chapter has been completed please subscribe my channel for more videos ningalku ende classukal ishtamayengil ningalde kootukarku kodi share cheyyu koodal videos kaananayi channel subscribe cheyyu like cheyyu bell button kodi click cheyidal pudhiya videos upload cheyumbo ningalku ariyan kariyunnadana goodbye